Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo Mais um PC que entrou na loja aqui Mais um PC com erro Tá mostrando para vocês aqui como é que foi resolvido, tá? Ao ligar o computador, ele vem direto para essa tela aqui Ele pede para pressionar a tecla F2 para acessar o setup Ou você pressionar 1 e continuar e permanecendo com erro mas esse erro permanecendo, você nunca vai mais sair dessa tela, vai ficar sempre travando e você poderá estar limitado dentro do seu computador. Muitas coisas vão dar erro, como acesso de internet e outras coisas, por causa da data e hora. Esse problema aqui, pessoal, nada mais é que é a troca dessa bateria aqui, ó, interna que eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa bateria aqui, 2032. Essa bateria aqui é a qual faz alimentar essa BIOS dessa placa-mãe, de toda a placa-mãe, né? Aí, o que, que acontece? Nós temos que substituir essa bateria interna, essa bateria aqui que nós temos que substituir ela, e depois a gente vai ter que entrar aqui, vamos pressionar a tecla F2, e nós temos que fazer a configuração correta de novo dela aqui dentro, porque ela está aqui no ano de 2011, ah, nós temos que dar uma configuração nessa, nessa BIOS aqui para ela voltar ao normal. Mas, primeiramente, nós temos que trocar essa bateria da placa mãe. Então, pessoal, vamos ver aí como é que a gente faz a troca dessa bateria da placa mãe. Eu tenho aqui essa bateria que vai ser trocada e tem essa nova aqui que eu já botei no cantinho aqui para facilitar, que eu estou gravando aqui com uma mão. Tá, então vamos aprender a remover essa bateria aqui, ó. Nessa partezinha de cima aqui, ó. Nós vamos dar um toque nela para suspender, tá vendo? E automaticamente ela sai. Ó, vou tirar essa bateria aqui. E agora vou pegar uma bateria nova. Essa bateria nova. E vou colocar no lugar. É só você sentar ela por aqui, ó. E dar um apertozinho de novo. Um apertozinho de leve, tá vendo aqui? Já tá encaixada. Tá ok, pessoal? Simples e fácil. Então vamos pra tela da bicho pra gente fazer a configuração agora da placa mãe. Então, depois de ter trocado essa bateria da placa-mãe, agora a gente vai fazer as configurações lá dentro da BIOS, tá? A gente vai pressionar a tecla F2 para a gente acessar ela. E a gente vai vir aqui, ó, com as setas direcionais, ó, pro lado. Tá vendo, ó? Pra baixo e pra cima, tá? Aqui a gente vai digitar a hora agora, que são exatamente 14 horas. 14 14 horas e 1 minuto. Pressiono Enter, pressiono Enter e pressiono Enter. Tá vendo aqui? A hora já está pronta. Então vamos para o dia mês e ano. Com as setas direcionais para baixo do teclado, a gente vai pressionar agora o sinal de mais no seu teclado. Ó. Na alfanumérica, no lado direito. Ó, tá vendo aqui? Ó? Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Mês 7. E vocês dão um Enter no teclado. Agora o mês... É, é o dia, hoje é dia 15, então vamos pressionar, Tomo, aqui está mostrando 10, mais o sinal de mais no teclado, tá? Se por acaso você passar, você volte com o sinal de menos, tá? Tá aí, aplica o Enter de novo, aqui vamos subir então, estamos em 2021, só clicar com o sinal de mais, ó. vai subindo, ou você pode digitar no teclado também, 2021 que vai direto. Tá? Então, nossa hora e nosso dia mesiano já está configurado. A gente vai vir agora aqui para a ordem de boot. Vamos ver como é que está a ordem de boot programado. Ó, já está já no HD. E só salvar as informações do seu computador agora, tá? Nessa BIOS aqui, a tecla F10 para salvar. Em seguida, vocês pressionam OK. Então, pessoal, vocês podem notar aí que o sistema operacional está abrindo, né? Vamos esperar o carregamento dele para a gente analisar lá dentro da, da barra de notificação lá como é que está nosso dia, mês e ano. O sistema operacional não estava nem abrindo, agora já está começando a abrir, né? Vamos ver ele aí com a área de trabalho. Aí, ó, a área de trabalho aberta com sucesso. Tá aqui então, pessoal. Vamos aqui, ó, dia 15 de julho, conforme trocamos a hora lá, tá vendo? 15 de julho de 2021. Tá, desliga o seu computador. 
esperam pelo menos 30 segundos e vocês ligam de novo, que para você ter certeza da sua da sua bateria, ver se botou, às vezes uma bateria nova, ela não tá também totalmente carregada, tá? A não ser que você faça o teste antes. Então, esse foi o erro que apareceu aqui e a solução dele, somente trocar a bateria da placa mãe e fazer essa configuração na bíblia. Valeu, pessoal? Um forte abraço a todos, amanhã a gente volta com outra dica de tecnologia. Fui, tchau, pessoal!